ഉണ്ടാക്കുന്നത് പുളിച്ചാർ അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ സാധാ ക്രീം മസാല കൂടാതെ റോസറുവത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഓറഞ്ചിലും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടമായത് ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല രസമാണ് കാണാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുടിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വേണം അതിൽ ഒരു വലിയ ഗ്ലാസും പിന്നെ അതിലോട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ്സാണ് വേണ്ടത് ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മസാല ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒഴിക്കുന്നത് അതായത് ഗ്രീൻ മസാലയും അതേപോലെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഒക്കെ മസാല ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് വലിയ ഗ്ലാസ് നമുക്ക് സോഡ ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഗ്രീൻ മസാല ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടി രണ്ട് ചെറുനാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പൊതിനില രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി നമുക്ക് ഇത് ആദ്യം നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും മല്ലിയില ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ആദ്യം ചെറുനാരി നീര് ഒഴിക്കാൻ മറക്കണ്ട അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊരു കാൽ ക്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഇതുപോലെ അരച്ചെടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു വയ്ക്കാം കുറച്ച് ലൂസായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഇപ്പം ഇത്തിരി കട്ടിയായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഷുഗർ സിറപ്പാണ് പഞ്ചസാര പാനിയാക്കിയതാണ് പിന്നെ ഞാനിതിൽ കുറച്ച് കസ്കസ് ഇടുന്നുണ്ട് സാധാരണ ഷോപ്പുകളിൽ കിട്ടുമ്പോൾ കസ്കസ് കിട്ടാറില്ല ഞാൻ കുറച്ച് കസ്കസ് ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ സോഡയാണ് വേണ്ടത് നല്ല തണുത്ത സോഡയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചെറിയ ഗ്ലാസ് ആ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച ഗ്രീൻ മസാല ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കസ്കസും പിന്നെ വേണ്ടത് ഉപ്പാണ് ഉപ്പ് നിങ്ങൾ ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സോഡയിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്താണ് ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പതിഞ്ഞ് വരില്ല ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോലാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പ് എപ്പോഴും ലാസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ മതി ആദ്യം ഞാൻ ഇട്ടപ്പോൾ ശരിയായി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് സോഡ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ചു വെച്ചില്ലേ ആ ഗ്രീൻ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഇതുപോലെ പൊന്തി വരും പക്ഷെ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ മസാല ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അത്ര പൊന്തി വന്നില്ല കാരണം ഞാൻ ഉപ്പ് ആദ്യമേ ഇട്ട് വെച്ച കാരണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രീൻ മസാല ആക്കിയിട്ട് സോഡയിലോട്ട് ഇടുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് നല്ല പഞ്ചസാരൊക്കെ ഇട്ട് ജ്യൂസാക്കിയിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഗ്രീൻ മസാല ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കുറച്ച് കസ്കസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് പിന്നെ നമ്മളുടെ ഗ്ലാസ്സിലൊക്കെ സോഡ ഒഴിച്ചിട്ട് സെയിം ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ആ ഗ്ലാസ് അതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ ഇടുന്ന നേരത്താണ് ഞാൻ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിൽ ഉപ്പ് മിക്സ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കേട്ടോ നല്ലപോലെ പതിഞ്ഞ് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സിലോക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ലപോലെ പതിഞ്ഞ് വരും പിന്നെ ഞാനൊരു കളർ ഡിഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് റോസ് സിറപ്പിൽ ചെയ്ത് ടേസ്റ്റും നല്ല ഇതാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത് ഓറഞ്ചാണ് റോസ് സിറപ്പിൽ ഗ്രീൻ മസാല ഒഴിച്ച് പിന്നെ മധുരം ഓൾറെഡി ഉണ്ട് പിന്നെ കസ്കസ് ഇട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് സോഡ ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഈ ഗ്ലാസ് ഇറക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്തത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് റോസ് സിറപ്പ് ഇല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തണ്ണിമത്തൻ പഞ്ചസാര ഇട്ട് നല്ല കട്ടിയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഗ്രീൻ മസാല ഇട്ടാലും മതി കസ്കസ് ഇട്ടിട്ട് ഇതിലും ഞാൻ ഉപ്പ് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റാണ് ഇട്ടത് കണ്ടോ നല്ലപോലെ പതിഞ്ഞ് വരുന്നു ഈ ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പതിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അത് കാണാനും ഭംഗിയാണ് കുടിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു